وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومسليان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدم من لسان فقا قولي شمان تديني بهاي بندورا আমি আবার একবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপরে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উপস্থিত হয়েছি বিষয়টা খুবই পরিচিত আমাদের প্রত্যেকের গ্রামে কম বেশি প্রচলিত আমাদের গ্রামের বিভিন্ন বাড়ির সামনে গাড়ির সামনে বাইকের প্লেটের সামনে দেখা যায় যে বিসমিল্লাহ রহমান রহিমের পরিবর্তে সাতশো ছিয়াশি লেখা থাকে সাতশো ছিয়াশি লেখা থাকে আসলে কিন্তু সাতশো ছিয়াশির মান বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নয় আমরা এও শুনে আসছি যে সাতশো ছিয়াশি সমান বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নয় বরং সাতশো ছিয়াশি হচ্ছে হরে কৃষ্ণার মান হরে কৃষ্ণার মান তো অনেকে আমরা এটা মানতে পারি না আমাদের বিবেকে বাঁধে যে ইসলামে মুসলিমরা এটা চালু রেখেছে বা মুসলিমরা করছে অথচ এর মান হরে কৃষ্ণা হয় কি করে এত ভুল কাজ মানুষরা কেন করছে মূলত এক ধরনের ভন্ড আলেম যারা তাবিজ বিক্রি করে মাদলি বিক্রি করে তারা ওই তাবিজের যে কাগজটা থাকে সেই কাগজ লেখার সময় আরবি অক্ষরের পরিবর্তে সেই অক্ষরের মান লেখে তাবিজ বিক্রি করে তো এই সমস্ত ভন্ড আলেমরাই যারা মসিক আলেম যারা তাবিজ বিক্রি করে যারা মাদলি বিক্রি করে তারা এই ধরনের মানে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ব্যবহার করে ইউজ করে তো আমরা ইনশাল্লাহ এই ভিডিওর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব যে সাতশো ছিয়াশির আসল মানে মানে মিনিং কি আসল মান কি বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নাকি হরে কৃষ্ণা তার আগে আমরা জানবো যে এই যে মান অক্ষরে যে মান ব্যবহার করা হচ্ছে এটা কি ইসলামে আদৌ জায়েজ আছে না এটা ইসলামে জায়েজ নয় কেননা রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবা বর্গ কাউরির জামানাতে এই ধরনের কোনো সংখ্যা মানে অক্ষরের মান ব্যবহার করার প্রচলন দেখা যায়নি তো এটা ইসলামে একটা নব আবিষ্কৃত জিনিস এটা ইসলামের মধ্যে একটা নব আবিষ্কৃত জিনিস যেটা ইসলামের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয় যেহেতু এই ধরনের কোনো কাজ রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার সাহাবর্গ করেননি সেজন্য এটা হচ্ছে পরিত্যাজ্য অগ্রহণযোগ্য এই ধরনের কাজ করা যাবে না রসোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মানে আমিলান যে ব্যক্তি এমন একটা কাজ করলো যে ব্যক্তি এমন একটা কাজ করলো যে কাজের আমি আদেশ করিনি যে কাজের আমি আদেশ করিনি সেটা হচ্ছে পরিত্যাজ্য অগ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে বাতিল কাজ সেটা ইসলামের কোন স্থান নেই সহি বুখারি হাদিস নম্বর দু হাজার ছশো সাতানব্বই সহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার সাতশো আঠারো তো এটা হচ্ছে এই যে অক্ষরের মান ব্যবহার করা এটা হচ্ছে দেখা দেখি যেরকম ভাবে অঙ্কের মান হয় অঙ্কে যেরকম এ এর মান এত বি এর বি এর মান থাকে সি এর মান থাকে তো অনুরূপ ভাবে আরবি তো আরবি অক্ষর সেরকম মান ব্যবহার করার বা বের করার চেষ্টা করে আরবি সাহিত্যিকরা এরকম করেছেন আরবি সাহিত্যিকরা এটা করেছেন আর একথা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার যে আরবি সাহিত্যিকের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আপনি শুনে অবাক হচ্ছেন যে আরবি সাহিত্যের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই এটা আবার কেমন কথা হ্যাঁ এটাই বাস্তব কথা যেরকম ভাবে বাংলা একটা সাহিত্য ইংলিশ একটা সাহিত্য এর মধ্যে কি রয়েছে প্রেম ভালোবাসা ব্যর্থ প্রেমিক ব্যর্থ কবির মনের বেদনা মনের কান্নাকে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করে এটা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে ঠিক এই পদ্ধতি আরবি সাহিত্যের মধ্যেও রয়েছে আরবি সাহিত্যের অধিকাংশ বরং ম্যাক্সিমাম পদ্য গদ্য প্রেম ভালোবাসা নিয়ে ব্যর্থ কবির বুকের বেদনা আর্তনাদ লেখার মধ্যে প্রকাশ করেছেন 
খুব কম খুব কম দু একটা কবিতা বা দু একটা লেখনী হয়তো ইসলামের পক্ষে বা ইসলামের ইসলামকে সাপোর্ট করে লেখা হয়েছে যেরকম ভাবে সাহাবাদের মধ্যে বা স্বর্ণযুগের কবিদের মধ্যে হাসান বিন সাহেদ রাজুল্লা আনহুর কবিতাতে কিছু ভালো কিছু ইসলামিক কথা ইসলামিক জ্ঞান পাওয়া যায় বাকি তারপরে অধিকাংশ বা ম্যাক্সিমাম কবি বা সাহিত্যিক রায় কিন্তু ইসলামকে ছাড়াই প্রেম ভালোবাসা নিয়েই তাদের লেখা লিখেছেন সেজন্য আরবি সাহিত্যের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আরবি সাহিত্য কোনোদিনই ইসলামের কোনো দিশা কোনো আদর্শ ইসলামের কোনো সমাজ গঠনের কোনো পদ্ধতি দেয়নি সেজন্য আরবি সাহিত্যের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই আর এটা হচ্ছে আরবি সাহিত্যের একটা আবিষ্কৃত জিনিস তখন আমরা দেখব যে আরবি সাহিত্য এটা কিভাবে আবিষ্কার করেছে আর কিভাবে সংখ্যার মান নির্ণয় করা হয় প্রথমে যেরকম ভাবে অঙ্কে আমরা দেখতে পাই যে এ সমান এত বি সমান এত সি সমান এত এখানে কিন্তু আলিফ বা তা সার একটা মান দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আলিফ সমান এত বি বা সমান এত সা সমান এত তোমরা দেখব যে কোন অক্ষরের মান কত এই যে পদ্ধতি এটাকে বলা হয় আবজাদি পদ্ধতি এটাকে বলা হয় হরুফে আবজাদিয়া আর হরুফে আবজাদিয়ার মানকে বের করা হয়েছে সেদিন এটাকে বলা হয় আবজাদিয়া পদ্ধতি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবজাদ হাউবাজ হত্যি কালিমান তো এখানে প্রত্যেকটা অক্ষরে একটা মান দেওয়া হয়েছে আলিফ সমান এক বা সমান দুই জিম সমান তিন দাল সমান চার হা সমান পাঁচ ও সমান ছয় জাল সমান সাত হা সমান আট ত সমান নয় ইয়া সমান দশ কাপ সমান কুড়ি লাম সমান ত্রিশ মিম সমান চল্লিশ নুন সমান পঞ্চাশ সিম সমান ষাট আইন সমান সত্তর ফা সমান আশি সদ সমান নব্বই অফ সমান একশো র সমান দুশো সিন সমান তিনশো আর তা সমান চারশো তারপরে সা সমান পাঁচশো খ সমান ছশো রাল সমান সাতশো রদ সমান আটশো র সমান নশো আর গাইন সমান এক হাজার তো এগুলো হচ্ছে এক একটা অক্ষরের মান নিচে দেওয়া হয়েছে এটা জুম করে দেখে নেবেন মানগুলি কত কত দেওয়া হয়েছে এরপরে আমরা দেখি যে বিসমিল্লাহ রহমান রহমের মান এই অনুসারে কত আসছে প্রথমে বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহতে বা সমান দুই সিম সমান ষাট মিম সমান চল্লিশ আলিফ সমান এক লাম সমান তিরিশ ডবল লাম আছে আবার তিরিশ হা সমান পঞ্চাশ টোটাল হচ্ছে একশো আটষট্টি তো বিসমিল্লার মান হলো একশো আটষট্টি এরপরে আর রহমান আর রহমানের আলিফ সমান এক লাম সমান তিরিশ ডবল র আছে র সমান দুশো আবার রসমান দুশো হা সমান আট মিম সমান চল্লিশ আলিফ সমান এক আবার নুন সমান পঞ্চাশ টোটাল হচ্ছে পাঁচশো তিরিশ তো আর রহমানের মান হলো পাঁচশো তিরিশ আর রহিম আর রহিমের আলিফ সমান এক লাম সমান তিরিশ র সমান দুশো আবার র সমান দুশো হা সমান আট ইয়া সমান দশ মিম সমান চল্লিশ টোটাল হলো চারশো উননব্বই তো বিসমিল্লার মান হলো একশো আটষট্টি আর রহমানের মান হলো পাঁচশো তিরিশ আর রহিমের মান হলো চারশো উননব্বই টোটাল হলো এক হাজার একশো সাতাশি তো টোটাল হলো এক হাজার একশো সাতাশি অর্থাৎ বিসমিল্লাহ রহমান রহের মান হলো এক হাজার একশো সাতাশি তাহলে আমরা কিভাবে সাতশো ছিয়াশি লিখছি এটা হচ্ছে একটা চক্রান্ত এটা হচ্ছে একটা চক্রান্ত যে মুসলিমদেরকে তাদের অজান্তে শিক করে নেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের তাদের অজান্তেই তাদের মাধ্যমে শিক করে নেওয়া হচ্ছে কেননা আসলে সাতশো ছিয়াশের মান মানে হচ্ছে হরে কৃষ্ণা এখানে বাংলায় লেখা আছে হরে কৃষ্ণা আরবি তো লেখা আছে হরে কৃষ্ণা এখানে হরে কৃষ্ণদের মানে যে অক্ষরগুলি আছে বর্ণমালাগুলি আছে তার মানগুলি দেখুন তাহলে বেরিয়ে যাবে সাতশো ছিয়াশি হা সমান পাঁচ র সমান দুশো ইয়া সমান দশ কাফ সমান কুড়ি র সমান দুশো সিন সমান তিনশো নুন সমান পঞ্চাশ আলিফ সমান এক টোটাল হচ্ছে সাতশো ছিয়াশি 
তো হরে কৃষ্ণার মান হচ্ছে সাতশো ছিয়াশি বা সাতশো ছিয়াশি মানে হচ্ছে হরে কৃষ্ণ সাতশো ছিয়াশি মানে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নয় खिला अक्षर पढ़ले दस दस निकी पा एक एक अक्षर पढ़ ले दस दस निकी पा जाए तो जो अपनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम टोटाल एकुशा अक्षर रही है टोटाल एकुशा अक्षर रही है तो जी एक के दस दिए गुण करें तो कत हो दुशो दस तो जी अपनी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लेखें पढ़ें तो अपनी निकी पे जा दस আর যদি আপনি এর পরিবর্তে এক হাজার একশো সাতাশি এক লক্ষ বারো লেখেন বা তার চাইতে বেশি বার লেখেন তবু আপনি এক নেকু পাবেন না এক নেকু পাবেন না তো আমরা এক তো নেকি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি দুই এই পদ্ধতি ইসলামিক পদ্ধতি নয় তিন এটা হচ্ছে একটা মারাত্মক ধোকা এর মাধ্যমে আমাদের আমাদের কি দিয়ে শির করিয়ে নেওয়া হচ্ছে হরে কৃষ্ণ বলা নিশ্চয়ই শির হরে কৃষ্ণ বলা নিশ্চয়ই শির তো আমরা আমাদের অজান্তে এই ধরনের একটা মারাত্মক শির मूल कथा हे अक्षर मान निर्णय इसलमे जायज नये हम आलेम भंड आलेम जरा तबिज बिक्री बदल बिक्री करा समझे मध्य चालू रेखे तो ये एरक यूज करा اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد